Aujourd'hui, on change de dimension pour ces deux dernières leçons, puisqu'on va quitter les Pyrénées, nos petites Pyrénées, pour aller en Amérique, dans les Appalaches. Euh, pour ce faire, j'ai préparé un petit dossier, même un gros, parce qu'il y a beaucoup de pages, avec une bibliographie qui se caractérise, qui se coupe en trois morceaux, les, les, les ouvrages de référence épistémologique, les vieux ouvrages de géographie, au premier rang desquels ceux de, ma, de Jacqueline Beaujeu-Garnier et le livre Vert Michelin, et puis les nouveaux ouvrages de géographie, euh, comme par exemple euh, l'ouvrage de Joa Wagler et de Louise Libourel, euh, qui sont des ouvrages contemporains. C'est simple, ils ne parlent pas des Appalaches. Ils les voient ailleurs, dans un autre truc, euh, un autre ensemble, dans la mégalopolis, comme nous allons le voir. Donc, la bibliographie. Et puis, euh, troisième partie, les ouvrages d'épistémologie, celui de Georges Vierce, puisqu'on va parler du relief appalachien. Georges Vierce, qui a été euh, euh, un de mes maîtres, euh, il était un peu marxiste. Il, il voyait, mais je vous l'ai déjà dit, hein, euh, la lutte des classes dans la superposition des couches sédimentaires dans les cuestas, relief périphérique des bassins sédimentaires. Bon, à Lourdes, on voit autre chose. Le dossier ensuite, une carte de localisation que j'ai tirée de mon bouquin de terminal euh, géographie. Donc j'étais en terminal en 1963 ou 4. Voilà. Bien, avec une coupe en bas. Qui est, qui est très bien car elle va, nous, elle va nous permettre de voir comment sont les Appalaches et dans leur, dans, dans leur relief et dans leur, leur, leur morphologie. Ensuite, un texte de Jacqueline Beaujeu-Garnier que nous lirons en cours de route et puis un modèle de relief appalachien pompé dans le livre de Georges Vierce cité en bibliographie Ensuite, tiré de Jacqueline Beaujeu-Garnier, euh, une carte que je n'ai pas osé couper et recoller parce que serait... Bon, euh, Jacqueline Beaujeu-Garnier, dite beaux yeux, quand euh, euh, j'étais étudiant, qui est venue nous faire plusieurs séminaires dans mon université nourricière, non, natale plutôt, à Bordeaux, euh, écrivait beaucoup. Et je me rends compte qu'elle ne relisait pas toujours ses documents, la preuve sur cette carte. Et vous avez la limite des glaciations, mais en légende, c'est pas porté. C'est la chose qu'on demande toujours à un étudiant de maîtrise euh, quand il fait son mémoire. Vous, vous faites correspondre les signes sur la carte aux signes de la légende. C'est pas dur. Mais Jacqueline est un peu au-delà. Par ailleurs, elle était brillantissime, bien sûr. C'est une femme extraordinaire. Et puis... Et puis, euh, pour combler les carences des actuels euh, livres de géographie à destination des étudiants de licence et maîtrise, c'est que le niveau de cours que je vous fais, eh bien, j'ai été obligé d'aller, euh, comment dirais-je, euh, chercher, butiner euh, sur l'Internet, et j'ai trouvé un article de West France que nous lirons euh, tout à fait à la fin, document numéro 5, le charbon de Virginie occidentale fait de la résistance. Euh, pas trop quand même parce que mais bon il y a de la résistance et quand on va lire le texte on va voir que aux états unis le port d'armes n'est pas nécessaire et donc euh, les gens se circulent bien couverts donc titre de la leçon alors vous, vous avez remarqué le montaigu je vous explique pas pourquoi entre autres parce qu'il est au dessus de ma maison titre de la leçon les appalaches montagne yankee euh, et c'est délibérément que j'ai écrit Yankee, alors c'est devenu un peu péjoratif, surtout en Amérique latine, et surtout quand on était étudiant, voici une cinquantaine d'années, euh, Yankee Guam, vous hein, voyez, c'est euh, Yankee Fuera, si vous allez au Chili ou en Argentine, c'est les Nord-Américains en général, mais les Yankees, c'est euh, ceux, eh ceux des Appalaches, précisément, et du Nord-Est, et nous allons voir comment, dans mon titre très amusant, à sa justice. Euh, les Appalaches, on les appelait autrefois les Allegheny. A, 2 L, E, G, H, A, N, Y. Il s'agit d'une chaîne de montagnes située au nord-est des états unis C'est une chaîne de montagnes absolument immense et d'emblée, 
on sort des Pyrénées et on passe à une autre dimension, la dimension de l'Amérique. Donc, euh, elle s'étend de l'Est de l'Amérique du Nord, de Terre-Neuve et même de Saint-Pierre-et-Miquelon. Euh, euh, Saint-Pierre-et-Miquelon appartient structurellement aux Appalaches, administrativement à la République française. Jusqu'en jusqu Alabama, c'est quelque chose d'énorme. C'est aussi pour ça que j'ai dit montagne Yankee, car nous ne traiterons aujourd'hui que la partie euh, états-unienne des, des, des Appalaches. Donc, elle culmine au Mont Mitchell, vous le voyez là, on ne peut pas dire que ça soit fabuleux, c'est 2037 mètres d'altitude, c'est pas très haut. Donc, euh, on pourrait dire, tiens, voilà des montagnes qu'on franchit d'un saut de puce, il n'en est rien, et nous allons voir pourquoi et comment, euh, ça, euh, quelles sont les conséquences de, de ce relief sur l'organisation américaine. Puisqu'on en est au niveau des mensurations et des chiffres, elle s'étend entre 49 degrés de latitude nord et 30, 32 degrés, toujours de latitude nord, 2400 km de long, 160 km de large en moyenne, 160 km, c'est euh, Vic en Bigorre, Bordeaux, vous voyez, hein, c'est euh, pas rien, c'est un énorme truc. Le nom Appalache, qui a succédé au nom Allegheny, s'écrit maintenant avec deux L, mais euh, euh, avec un seul L, pardon. Mais pendant longtemps, on l'a écrit avec deux L. Et force est de constater que ces noms géographiques, que ce soit des montagnes, des régions, des villes et des pays, changent beaucoup. Si vous prenez une carte de l'entre-deux-guerres, vous ne reconnaissez pas le nom des villes, et surtout en Europe centrale, on se l'est déjà dit dans un cours. Voilà, alors le mot Appalache vient d'une tribu indienne. Euh, Aujourd'hui, euh, on ne dit plus tribu, on dit une nation indienne. Parce que euh, on ne dit plus, on dit plus euh, euh, une, une squaw, on dit une femme amérindienne. Euh, on dit plus, euh, on dit quelqu'un de couleur, etc., etc. Tout ceci est en train de changer, et ce qui était hier dans la normalité pourrait passer maintenant pour des attitudes méprisantes. Mais bon, Appalaches, c'est les Appalaches, une tribu d'Indiens, mentionnée pour la première fois au XVIe siècle, 1527, par un conquistador espagnol, dont là vous allez vous souvenir du nom, il s'appelait Cabeza de Vaca, tête de vache, donc il devait avoir un... Hein, voilà, et ensuite repris par plusieurs cartes, et parmi ces cartes qui mentionnent les Appalaches, vous avez les cartes de Mercator. Mercator, c'est ce géographe néerlandais, qui a, euh, qui a euh, latinisé euh, son, son nom euh, parce que euh, à l'époque ça faisait bien d'avoir un nom latin comme maintenant euh, euh, en, euh, en, en, en l'anglicise, il s'appelait Gérard de Crémer. Mercator, 1512-1594, on est au XVIe siècle encore, et porte euh, euh, les Appalaches ainsi nommés sur une de ses cartes en 1564. Donc, une montagne, euh, pour reprendre l'expression de José Cubero, une montagne fabriquée, euh, très récemment, par rapport aux autres montagnes, il faut dire qu'elle appartient à l'Amérique et que pendant longtemps, et on va le voir, l'Amérique, on l'appelait le Nouveau Monde. Et euh, jusqu'au euh, début du siècle passé, quelqu'un qui n'avait pas une thune, qui était bloqué socialement, qui se voyait enfermé dans une vallée des Pyrénées, eh bien, il partait en Amérique. Et il partait dans le Nouveau Monde, pourquoi faire pour faire fortune. Et nous avons dans les archives familiales une lettre d'un Jean-Baptiste Cazenave euh, qui a dit « Je suis en Californie avec un troupeau de 15 ou 20 000 têtes de brebis 
Et le pâturage est aussi grand que toute la vallée d'Aspe, puisque la famille est sortie à peu près de la vallée d'Aspe. Vous vous rendez compte, un nouveau monde immense, extraordinaire, eh bien on la là sur les cartes qui sont au tableau, et les Appalaches vont apparaître comme telles. Bon, donc... Euh, comme je vous l'ai dit, on fait la montagne Yankee, uniquement la partie états-unienne, 1200 km de long quand même, et 200 à 300 km de large, puisque vous le voyez, la chaîne s'élargit dans sa partie sud, et je ne sais pas si vous voyez bien la carte hygiène que, que j'ai mise là, on, on, la, on la voit là s'élargir. Je, je l'ai mis pour vous localiser les mégalopolis, et, euh, très précisément, dont nous allons parler tout à l'heure. Voilà. Euh, tout ça est à replacer dans l'ensemble états-unien. Et là, je vais vous renvoyer euh, au, euh, à la carte du manuel de géographie de Victor Prévost pour vous montrer comment se place. Euh, on, on a tous fait, si on a fait le lycée ou si on a fait le collège, on a tous fait les États-Unis. C'était euh, facile à faire. Hein. Et il euh, euh, y, y avait, y avait l'URSS, mais c'était plus compliqué, parce qu'on ne savait pas où ça se terminait. Et les Russes ne le savent d'ailleurs toujours pas, et la preuve, voilà. Donc là, euh, on voit bien cette immensité américaine avec ses dispositifs de relief. On se suit en même temps, on est sur, le, sur la coupe qui est en bas de la carte du document numéro 1. Le système appalachien à l'est, après on l'interrompt, hein on l'interrompt parce que ça quoi ça prendrait trois feuilles. Le Middle West, les grandes plaines, les plaines des Sioux exactement. Et puis après, tout ce système des rocheuses. Et souvenez-vous, voici quelques années, nous avons fait une leçon sur les chaînes côtières et sur la Sierra Nevada euh, en Amérique. Ce que cela intéresse, il y a une feuille d'émargement qui circule parmi vous. Ce que cela intéresse me l'indique en m'écrivant parfaitement bien leur nom pour que je puisse leur envoyer si c'est la première fois qu'ils demandent. Sinon, je vous ai enregistré. Voilà. Donc, on va aller de l'Alabama au sud, capitale Atlanta, à la Pennsylvanie au nord, sur 1200 km. Immensité, démesure et problématique. Quel va être le fil rouge de mon propos alors, euh, pardon, j'ai oublié de passer la diapo pour montrer euh, l'immensité du relief, mais euh, elle est belle la carte de gauche, celle de droite aussi. Euh, je me souviens qu'au lycée, on nous les faisait colorier, euh, les fleuves en bleu, les villes en rouge. Euh, voilà, et un, un de, une de mes petites filles est tombée sur une de ces cartes là pendant les vacances, et elle m'a fait les montagnes en bleu, et, et puis c'était merveilleux. Je, ça, ça aurait pu faire une une publication pédagogique pour la vision qu'ont les enfants du vaste monde. Alors, la problématique, le fil rouge, euh, l'approche va consister à replacer une telle chaîne de montagnes, immense et composite, à la fois dans l'Amérique actuelle et dans la construction des États-Unis en tant que nation. Donc on ne va pas juste faire de la géographie euh, euh, guide du routard, on va replacer tout cela dans une perspective euh, euh, sociologique, culturelle, et je dirais même anthropologique, parce que nous allons retrouver là de l'essence des, des, des Américains tels que nous, nous, nous les voyons, et tels qu l'image qu'ils diffusent aussi. S'il si, euh, y a bien euh, une nation qui diffuse du soft power euh, avec des films, des émissions, etc. etc. ce sont les états unis Dès que les Chinois ouvrent un, euh, un, euh, un bureau Confucius dans une ville universitaire, on dit attention à l'invasion, mais nous autres, nous sommes imprégnés d'américanisation. De, 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 Vous avez vu le nombre de McDo qui entourent Tarbes. Euh, C'est partout pareil en France. Mais bon, c'est comme ça, je ne veux pas faire mon, mon José Bové, etc., etc. Comme d'hab, le plan sera en trois parties. D'abord, c'est de la géographie, on voit les paysages, et on va voir qu'il y a plusieurs montagnes sous un même nom, 
C'est bien qu'on les appelle les Appalaches, parce que c'est un pluriel. Ensuite, on verra la place dans l'espace américain, et puis on verra la place des Appalaches dans l'espace et le temps des états unis Je me rends compte que j'ai oublié d'enlever l'espace dans le titre, vous corrigez vous-même. Donc, première partie, plusieurs montagnes, plusieurs montagnes sous, sous un même nom. Voilà. Donc, il euh, y, y a quatre parties. Et pour une fois, vous avez remarqué, eh bien, euh, on va avoir quatre parties. Voilà. Voilà. Et même euh, euh, si j'avais écouté Jacqueline Beaujeu-Garnier et Gérard Dorel, j'en aurais fait une cinquième en subdivisant les plateaux à palachier entre les externes et les internes. Mais bon, il n'y a pas d'examen à l'UTL, donc euh, pas la peine de faire de la complication pour, euh, pour voir si, si, si les auditeurs ont bien suivi euh, le cours. Bon, alors, les paysages, on va se placer entre les plaines côtières de l'Atlantique et les plaines du Middle West. Direction générale, on l'a déjà vu, je le répète, sud-ouest, nord-est. Et là, on recoupe 11 États. C'est quand même considérable. En partant du sud, l'Alabama, capitale Montgomery, la Georgie, capitale Atlanta, Jeux olympiques et fabrique du Coca-Cola, enfin maison mère. C'est d'ailleurs Jeux olympiques et fabrication du Coca-Cola, c'est comme ça que Atlanta a été choisi. Passons. Caroline du Sud, avec comme capitale Columbia. Caroline du Nord, avec comme capitale Raleigh. Tennessee, avec comme capitale Nashville. Kentucky, avec comme capitale Francfort. Francfort, mais avec un K et pas de C et pas en Allemagne. C'est au Kentucky, mais tout le monde connaît le Kentucky Fried Chicken avec le fameux colonel, etc. etc. On, voilà, on, on, on baigne. La Virginie avec Richmond. La Virginie occidentale avec Charleston. C'est de là qu'est née cette fameuse danse que vous connaissez peut-être et qu'on pouvait danser impunément lorsque nous étions plus jeunes. Le Maryland, capitale Annapolis. La Pennsylvanie, la principale ville de Pennsylvanie, c'est Pittsburgh. Mais la capitale, pour ses raisons historiques dont nous allons reparler, c'est Harrisburg. Et puis une partie de l'État de New York. Et vous savez que la capitale de l'État de New York, là on est au jeu des 1000 francs, c'est pas New York, c'est Albany. Et si je voulais faire l'américain, je dirais Albany. Mais je ne vais pas tout vous prononcer en, avec l'accent en nazillard, mais c'est Albanaï. Euh, voilà, comme un aïe d'ailleurs, puisqu'il y a deux i. Voilà. Et je dirais que les Appalaches, cette vaste montagne, dont on va voir les différentes parties, et c'est affiché au tableau, je le dis d'emblée, sont entourées de plusieurs, de deux mégalopolis et d'une méga-région. Alors, Mégalopolis, on vous en a peut-être parlé pendant vos études secondaires. Pas sûr. Dans les années 60, ce n'était pas encore passé dans le langage, euh, on va dire, euh, euh, scolaire de l'enseignement secondaire. Par contre, c'était déjà dans le langage de l'enseignement supérieur pour désigner la mégalopolis de la côte euh, du nord-est des états unis qui entoure les Appalaches, vous les voyez là, première mégalopolis, celle qui va de Boston à Washington en allant du nord au sud, 600 km de long, et 600 km, on est à l'échelle de l'Amérique là, hein 600 km, c'est Paris-Bordeaux. C'est énorme. Ça l'est moins maintenant qu'on le fait en, en 3 heures avec le TGV. Mais, mais bon, voilà. Alors nous avons, euh, nous avons Boston, nous avons New York, nous avons Philadelphie, nous avons Baltimore et nous avons Washington. Beau was. Et juste derrière, nous avons les Appalaches. Donc, Boas, c'est une, euh, euh, une mégalopolis, je vais vous en parler un peu, 53 millions d'habitants en 2018. Densité d'habitants, 400 habitants au kilomètre carré. Énormément peuplé. 
et à 200 km plus à l'est, les Appalaches, où nous allons voir qu'il n'y a personne, ou enfin, pas grand monde. Et surtout, les gens qui, les gens qui, a, qui disent rien, qui se la ferment. On va reparler. Euh, D'où vient ce mot euh, euh, mégalopolis Il a été créé par un géographe français qui s'appelle Jean Godman et que j'ai cité en bibliographie. Un petit mot sur ce Jean Goldman qui, euh, bibliographie, Goldman, Mégalopolis, euh, l'urbanisation du, du littoral euh, est, sud-est, euh, nord-est, pardon, des états unis Ce, ce Goldman là est français, en vérité, il est né à Kharkiv, vous voyez, hein euh, ses parents ont été pris dans la guerre euh, civil, euh, euh, quand euh, les bolcheviques ont pris le pouvoir en Russie, il est devenu orphelin à l'âge de deux ans, il a été élevé par une branche de sa famille qui avait quand même des biens à Paris, c'est pour ça qu'il est français. Mais il est juif. Donc il fait ses études, il commence à bosser avec de Mangeron, avec de Marton, avec, avec Cholet, avec tous les grands géographes parisiens de l'entre-deux-guerres, mais comme il est juif, en 1940, je vous ai, on a déjà raconté ce processus, il, il est prudent. On a parlé à la dernière leçon avec, avec Joseph Zizdowski. Vous en souvenez, là, c'est le fondateur de Tubomeka. Il se barre, et il se barre aux États-Unis. Aux États-Unis, tous ces gens qui venaient, qui fuyaient le nazisme et qui arrivaient pendant la guerre en Amérique étaient particulièrement dorlotés. C'est le cas d'Anna Arendt en particulier, de son mari, euh, etc., etc. Bien, euh, donc il va être très aidé, il va faire avec des bourses Rockefeller des études aux États-Unis. Revenir en France en, euh, après la guerre, bonjour le plan Marshall, donc il était parfaitement bilingue, il parlait aussi le russe, ça servait beaucoup à l'époque. Et voilà Goldman qui sort une thèse et un bouquin sur la mégalopolis. Au départ, ça fait rigoler beaucoup de monde, parce qu'on parce que n'est pas habitué à voir les choses comme ça. Et puis le mot s'installe. En arrière de la mégalopolis, il y a les Appalaches. Plus importante que la mégalopolis et couvrant une partie du Canada, la seconde mégalopolis dont je voulais vous parler, c'est la mégalopolis des Grands Lacs. Il y en a une troisième, il faut que je vous la cite, c'est la japonaise. Tokyo, etc. Toujours 600 km, euh, bien. Mais euh, mégalopolis des Grands Lacs, avec Chicago, Toronto, Détroit, il dé, ne oh, faut pas dire Détroit, pardon, il faut dire Detroit. Et Pittsburgh, voilà. Et là, on a, euh, on a euh, quand même euh, 60 millions d'habitants. C'est encore plus important que la, mé la mégalopolis euh, Bowos. Et, et c'est en croissance. Et juste à côté, qu'est-ce que nous avons Et d'ailleurs, ça mange un peu avec Pittsburgh. Euh, nous avons les Appalaches. Avec... Et puis enfin, le troisième ensemble est beaucoup moins peuplé. Il ne fait que mais between guillemets, indeed, hein, euh, on est en Amérique, 27 millions d'habitants, et c'est ce que les auteurs du, euh, euh, que j'ai cité en bibliographie, dont euh, euh, Yoav Hagler, appellent une méga-région. Et vous avez vu, il y a plusieurs méga-régions qui sont ainsi dessinées euh, aux états unis Et c'est dans l'air du temps, méga-région vous entendez dans les médias qu'on va faire des méga fabriques pour faire par exemple des, des, des batteries de voitures. Et puis euh, vous avez entendu parler en France et en Europe des régions urbaines, des méga régions. La Roux, le nord de l'Italie, la région Lyon, Grenoble, etc. La région parisienne, oui, méga région, la région de Londres. Bon. Euh, Tarbe lourde, c'est pas méga région. Hein voilà. Question d'échelle. Voilà. Je suis allé à Paris la semaine dernière. Allez, retour dans une journée. Il n'y a, a que des touristes partout. Voilà. Voilà. Il n'y a plus l'accent parisien. Hey, mon pote. Toi, tu toi, es du sud, tu as un béret, tu es basque. Voilà. Bien. Alors, cette méga-région, 
qui est euh, là au sud des Appalaches, s'appelle Piémont Atlantique. Alors, ça s'appelle méga région Piémont, avec un T, P-I-E-D, Atlantique, comme euh, à l'américaine. On pourrait dire Piémont Atlantique, mais non, c'est comme ça. Et puis, les normes américaines sont répétées dans les publications, vont être répétées dans les articles de journaux, et au bout de quelques temps, on parlera de la Piémont Atlantique, comme on parle actuellement de la Roure. Voilà, 27 millions d'habitants, Atlanta, Birmingham, Greenville, Charlotte, Winston, Salem, Salem, ça avec les sorcières d'Henri Millard et Raleigh que j'ai déjà euh, cité. Donc tout autour de, des Appalaches, je vous l'ai dit tout de suite, qui ne sont pas peuplés du tout, où il y a des grands espaces vides, eh bien nous avons ces énormes villes. Pensez que. Wap, voilà. Alors on va voir les différentes parties euh, de, euh, des Appalaches. Alors d'abord, on a, on a le Piémont. Alors le Piémont, euh, le voilà. Voilà, euh, j'ai trouvé un modèle de Piémont. Je me suis beaucoup vu pour illustrer euh, mon cours. J'ai eu beaucoup de peine parce que il y a une partie des Appalaches qui est au Canada. Et les Canadiens inondaient littéralement l'Internet de photos de chez eux. Et comme ça ressemble beaucoup... Euh, il faut faire euh, hyper attention. Enfin, l'université Laval à Québec euh, balance des productions et à la bibliothèque de l'université de Pau, euh, le soft power canadien fait ce qu'il faut. Donc, voilà le Piémont. L'océan Atlantique, Indeed, la plaine côtière. Voilà le Piémont ici. Et voilà ici la première partie des Appalaches, je vous l'ai dit tout de suite, c'est les Blue Ridge. Dans les paysages, c'est ça. Ça ressemble à la Normandie. Ça, ça, ça ressemble au Kent, euh, en, 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 en Grande-Bretagne, en Angleterre. C'est très verdoyant. Pour les états unis c'est des vieilles régions. C'est Hold American. Et puis, pour les gens des... Des, des grandes villes dont je viens de vous parler, c'est vachement reposant. Regardez les fermes, comme, comme, comme dans les films de Clint Eastwood. Hein voilà, avec les granges, avec les toits très particuliers, dans un dessin de toit euh, qui vient directement des Pays-Bas, c'est néerlandais, euh, pour, euh, parce qu'il pleut beaucoup, pour les eaux de pluie. Voilà. Donc, qu'est-ce que le Piémont Eh bien, c'est un glacis, tout simplement. Et je ressors le mot glacis. Pour ceux qui avaient fait l'excursion fin d'année euh, du côté de Canfranc, vous en souvenez, on s'était promené sur des glacis. Ben, C'est la même chose, sauf que, sauf que là, ils sont, ils sont boisés, ils ne sont pas pelés comme ceux de Raqqa. Mais bon, voilà. Donc, euh, voilà le Piémont. Dimension, 1200 km. <rire> Énorme. Largeur, 150 km en moyenne. On est dans un autre ordre de grandeur. Hein On ne fait pas des petites régions genre Vallée d'Or. Et il se termine, il se termine sur la plaine côtière par une ligne de faille provoquée par les Appalaches. Appalaches elle-même provoquée par l'orogénie des rocheuses. Je vais vous en reparler. Et cette ligne de chaîne, c'est la ligne des cascades, la Fall Line dont tous les bouquins de géographie des années 50 parlaient à l'envie, parce que c'est là que les Américains ont installé, chaque fois qu'ils ont pu, des centrales hydroélectriques qui ont permis euh, l'électrification de ce qu'allait devenir la mégalopolis, de New York, Baltimore, etc., etc., et qui ont permis de lancer une certaine industrialisation. Voilà. Donc c'est un paysage de douce vallée, de collines, avec une polyculture qui se porte bien quand il s'agit de fournir des produits laitiers et des produits frais, légumes, etc. aux grandes villes, et qui se transforme en résidence secondaire quand ce n'est pas le cas. Cherchez pas, on a ça ici chez nous. Bien, le Piémont euh, s'arrête très brusquement, ici, par de gigantesques escarpements 
des escarpements qui se voient dans les paysages et euh, nous voici dans les montagnes bleues. Alors, bien sûr, pour dire montagne bleue, il conviendrait de, de, de le dire, euh, comment dirais-je, euh, de, de le dire en anglais, the, the, the Blue Ridge. Mais je trouve que le mot montagne bleue, c'est plus poétique. Ça rappelle un petit peu les Vosges. Et sur le texte de Jacqueline Beaujeu-Garnier, que j'ai oublié de vous lire, ben, vous allez retrouver ce côté vosgien avec, euh, euh, bien sûr, de, de, de l'horizon. Euh, littéralement, Blue Ridge, ça veut dire euh, la crête bleue. Cette crête bleue se dresse au-dessus du Piémont. C'est une large ceinture de hauteur, comme une fortification, comme une muraille. On n'est pas haut, on est à 2000. C'est rien. Seulement, c'est abrupt. Donc, on ne passe pas déjà. Et ça a été le premier problème que les Appalaches ont posé aux gens qui se sont établis sur la côte dans ce qui devait devenir la mégalopolis. Donc, euh, au nord, 25 à 100 km de large, au sud, 160 km de large, et dans ces 160 km de large, c'est là que nous avons le Mont Mitchell, que je vous ai montré tout à l'heure en photo sur une des premières diapos. Donc, les Blue Ridge constituent la zone axiale des Appalaches. On va y trouver des granites, des gnes, et quelques matériaux sédimentaires, le tout très dur ce qui explique la brutalité et le caractère abrupt de ce relief. Et puis, dans leur partie ouest, les Blue Ridge se terminent par une couche de quartzite particulièrement, particulièrement dure <coughs> qui va armer tous les paysages, et alors toujours sur des centaines et des centaines de, de kilomètres. Voilà. Il s'agit de très vieux terrains, on va le voir tout à l'heure, usés, puis rajeunis, on va le voir tout à l'heure, avec des paysages de crête étroite et parallèle, très boisés, très densément boisés, malgré les défrichements intenses que la colonisation a opérés, bien sûr, mais ça reste toujours très boisé. Peu d'habitants, sauf dans les vallées, et dans de petites dépressions que les Américains appellent les coves. Coves. C-O-V-E-S. Voilà. Donc, euh, c'est la deuxième grande partie de cette montagne euh, composite. On va passer à la troisième partie de, euh, de, de la montagne. C'est la région des barres et des vallées. Donc, nous avons là, sur toujours un grand nombre de kilomètres, de longues barres, de relief, d'une centaine de mètres de hauteur, de sang, séparés par des vallées qui sont plus ou moins larges et qui sont euh, plus ou moins, euh, euh, comment dirais-je, euh, remblayées. Parfois, ces barres, à la faveur de failles, sont coupées transversalement par euh, des cluses. On retrouve là des caractères du relief du Jura. Alors en rouge, je fais les failles et puis euh, euh, je reprends mon crobar Re la barre, re la barre, et on continue. Et ces failles, ces cluses, pardon, en français, on les appelle des gaps. Des portes. Et là, ces barres, ces cluses vont servir de passage aux appareils hydrographique quand il y en a, et ça va expliquer le, le tracé en baïonnette des appareils hydrographiques.
qu'on va retrouver dans le Jura, par exemple, si on regarde le tracé du Doups. Il ne faut pas dire le Doups, il faut dire le Doups. Alors, quand il y a une rivière qui passe, on les appelle les Water Gap. Et quand il n'y a pas de rivière qui passe, on les appelle les Wind Gap. Wind Gaps, pardon. Voilà des schémas que vous allez retrouver, euh, mais je, on y reviendra tout à l'heure, à la partie euh, épistémologie, euh, sur le schéma euh, de Georges Vierce. Et puis, au milieu de cet alignement de barres et de vallées, vous avez une vallée qui est plus grande que les autres, plus large. On l'appelle la grande vallée appalachienne. Et c'est marrant de voir appeler grande vallée euh, une vallée dans une montagne où tout est déjà grand. Donc c'est immensément grand. Donc vous avez la grande vallée appalachienne, et puis après, vous avez les plaines du Midi dans l'Ouest, alors qui sont encore plus grandes. Euh, il y a 15 jours est passé ce film euh, avec euh, euh, cette histoire d'amour qui dure 48 heures, là, euh, euh, qui se passe dans les grandes plaines, avec Lindsay Wood et... Sur la route de Madison. Voilà. Euh, pas Charleston, et Madison. Une autre danse, une autre ville. Et puis après, vous avez les Rocheuses avec les grands plateaux et la grande vallée de Californie. Donc, euh, ils n'hésitent pas en Amérique à donner dans la toponymie le nom de grand dans des dispositifs topographiques qui sont déjà en eux-mêmes immenses. Donc, c'est de l'immensité sur de l'immensité. Euh, quand on me faisait cours euh, que j'étais au lycée, qu'il n'y avait pas la télé, qu'il n'y avait pas les médias comme maintenant, pour avoir des images, il n'y avait que connaissance du monde. Et puis parfois un prof un peu révolutionnaire qui avait un projecteur de diapositive, mais il n'y avait pas toujours des prises dans les salles de cours où on était. Euh, on, on, on restait espanté, on imaginait. Maintenant, c'est des images que tout le monde connaît, bien sûr, puisqu'on les a à longueur euh, d'émissions. Donc, la grande vallée, mais cette vallée a reçu différents noms, parce qu'elle est tellement longue, 1200 km de long, qu'elle se partage en, euh, au nord, la, dans le New Jersey, c'est la Kitinaï Vallée. Je vais l'écrire au tableau pour euh, 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 rester pédagogue jusqu'au bout. Qui, qui euh, Alors, c'est bien comme un ail, oui, c'est ça. Voilà, Kitinaï, sauf que, ouais, c'est ça, il y a un seul année de thé, Kitinaï, Vallée, ça c'est pour la partie nord, et puis au sud, vous avez la Cumberland Vallée, et on reviendra sur, en Pennsylvanie, on reviendra sur cette Cumberland Vallée quand on parlera tout à l'heure du charbon, parce qu'il y a un gros problème de charbon, vous l'avez déjà dit, je ne me souviens pas. Voilà, c'est une région de de circulation, c'est une région d'agriculture qui marche bien dès qu'il n'y a pas trop de pente et que c'est tractable, ça ne vous fait pas penser à d'autres montagnes ça Oui voilà, euh, c'est une région d'activité extractive, je viens de vous parler du charbon, avait des problèmes, c'est une région de production d'hydroélectricité mais en quantité à l'américaine comme nous allons le voir pour la vallée de la Tennessee. Ce qui m'amène à, pa à passer euh, à, au quatrième, la, euh, quatrième point, le, le contact entre euh, euh, les grandes plaines et puis les Appalaches, c'est les plateaux. Plateau de Cumberland, en particulier. Euh, c'est des plateaux qui datent de l'ère primaire, qui vont dominer la région des barres et des vallées par de vigoureux escarpements et qui vont progressivement s'abaisser vers l'ouest dans les grandes plaines, avec des transitions, bien sûr, sur des centaines de kilomètres. Alors là, vous avez le plateau de Cumberland. Voilà, vous avez les matériaux, ici, c'est des vieux matériaux, au nord, et puis alors, euh, pardon, au sud, ce plateau de Cumberland est le plus élevé, le plus étroit, le plus arriéré, avec des gens qui vivent 
allez, on va le dire, même pour les états unis comme avant, c'est-à-dire euh, pauvrement. Vous vous en souvenez dans tous les mythes qui ont accompagné notre éducation jusqu'à la deuxième année de fac, jusqu'à la fin des années 60, on disait tous les Américains sont riches. C'était le grand mythe. Voilà. Non, faux. Il y a des Américains pauvres et pas simplement des Noirs. On va le voir euh, là, ici, dans les, dans, les, dans les Appalaches. Alors, au sud, c'est le Cumberland et puis au nord, c'est le plateau des, des Allegheny. Tout ça, euh, c'est entre 700 et 1100 mètres d'altitude. Voilà. Sur ce plateau des Allegheny, qui est dans la partie nord, donc la pla, pla, qui est ici, on va avoir des traces de glaciation. <rire> Tremblement de terre. <rire> je je l'ai attaché avec trois points de, de scotch. Je ne voulais pas en mettre plus parce que c'est la carte de la fac. Non, je voulais la préserver. Et là... Alors, la bibliothécaire m'a dit euh, « Vous faites bien attention. » Alors, bien sûr, j'ai promis. Il hein. faut toujours promettre. Hein. Ça, ça va mieux là Oui, vous voyez mieux. Voilà, oui, mais moi je ne vais pas voir. Donc je vais me pencher avec un miroir, mais qui va me donner l'image à l'envers. Bon, ça, ça va être un peu compliqué. <coughs> euh, <coughs> les glaciers euh, ont affecté le nord du système appalachien aux états unis Ces glaciers sont ceux qui, au moment des maximums glaciaires, descendaient de la calotte glaciaire du pôle. C'est l'époque où les glaciers arrivaient à Londres et où le glacier des Alpes, le glacier donc du, du pôle Nord arrivait à Londres et où les glaciers des Alpes arrivaient jusqu'à Lyon. Et là, les glaciers ont bien sûr travaillé les reliefs, buriné le plateau, laissé des lacs allongés dans les vallées et dans une diapo suivante, on va voir euh, quelques-uns de ces lacs allongés. Je, je vous le montrerai quand ça viendra pour ne pas me, pour ne pas me, me mélanger. Voilà. Euh, donc, euh, nous reviendrons sur les glaciations tout à l'heure et largement avec le nom des glaciations américaines qui est, pour ceux qui suivent les parcours découvertes, différent du nom des glaciations en Europe. Voilà, petite différence. Non, vous allez voir, il y a correspondance. Euh, cette zone des plateaux est la zone du charbon, de la métallurgie, qui va, qui, qui va pas très bien, mais qui a fait la fortune de la région autour de Pittsburgh. Je vais vous en reparler. C'est aussi la zone de ce qu'on appelle le Deribelt. Alors, Deribelt, c'est un mot... Vous savez que pour désigner l'agriculture américaine, on, on a donné souvent le nom de ceinture. Corn Belt, vous, vous connaissez, euh, pour la, la ceinture du, 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 ma, du maïs, puisque corn euh, en américain, c'est maïs. Et là, Deribelt, c'est la ceinture avec une majuscule ou sans majuscule, ça dépend des publications, c'est la ceinture des produits euh, quotidiens de chaque jour, produits laitiers, euh, euh, donc les fromages, les yaourts et tous les produits dérivés, et puis euh, les légumes, les fruits, bref, tout ce que l'on peut acheter au jour le jour, non pas sur le marché du village, il y en a bien quelques-uns, mais surtout dans les supermarchés et dans les boutiques, nous sommes euh, aux, aux états unis Voilà, donc ça peut être très riche, mais ça peut être aussi très pauvre et très arriéré, et dans son livre « Les régions géographiques des états unis » que vous avez en bibliographie, mais qui a le gros avantage de parler de ces régions, Jacqueline Beaujeu Garnier mentionne que dans ces régions, nous avons des gens qui vivent très simplement, mais volontairement dans un esprit très, très religieux. C'est là qu'il y a des amis. 
Mais les amis ont parfois des voitures, il hein. ne faut pas croire tout ce qu'on nous raconte à la télévision. Mais il y a aussi euh, de nombreuses confessions protestantes, des anabaptistes, des, des calvinistes, des, des partisans de Zwingli, vous savez, le Suisse. Tchac, tchac. Alors, euh, euh, c'est la morale, vous savez, la petite maison dans la prairie. Sauf que la prairie, elle est un peu plus à l'ouest. Mais c'est un peu ça, qui, qui vivent dans des conditions très, très spartiates. Mais des fois, qui peuvent tricher. Et euh, Jacqueline Beaujeu-Garnier parle de la fabrication clandestine de Bourbon avec euh, du maïs. Vous savez que le maïs, c'est le, le bourbon, c'est un whisky, mais avec du maïs et pas avec de l'orge. C'est très bon aussi, hein mais vaut mieux l'acheter en bouteille parce que là, il paraît qu'il fabrique du torboyau. Mais c'est très protestant. Hein On est rigoureux pendant, euh, pendant 7 jours, 3 quarts. Et puis, tout d'un coup, euh, on va prendre le verre de trop et on va faire n'importe quoi pendant le dernier quart de, de jour de la semaine. Et, et après, on va faire examen de conscience. Voilà. Tandis que dans les confessions catholiques, euh, on va se laver la blouse euh, à confesse et on ressort de là tout propre avec deux patères et trois AV, qu'on peut bâcler d'ailleurs. C'est pas contrôlé. Voilà. Ces plateaux, qui sont parfois des plateaux calcaires, sont crevés de boutonnières. Alors, je fais un crobar pour vous expliquer ce qu'est une boutonnière, un modèle. Vous avez la même chose dans le pays de Bré, en France. Sauf que les boutonnières américaines, soit un relief légèrement bombé, anticlinal au point de vue structure, anticlinalique, coupé par des failles et qui va donc s'évider avec ces failles, à partir de ces failles, je fais les failles. J'ai mal au bras, alors je vais dessiner comme un jeune prof, voilà, là et là. Résultat, ben nous allons voir une boutonnière. Je vous l'explique. Tchac, 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 voilà. En, en plan, ça va nous faire quelque chose comme ça. Et ces boutonnières laissent apparaître des argiles, d'autres terrains. Dans le pays de Bray, ça nous fait euh, euh, la, la, la boutonnière de Neuchâtel. En Bray, vous connaissez, c'est là qu'on fabriquait naguère les petits carrés gervés. Ça vous dit C'est bon ça, hein voilà. Euh, vous avez maintenant des gervitas, ça a été racheté par Danone, c'est toujours avec du lait, hein et, puis, euh, et puis du sucre. Bon, euh, la boutonnière euh, du pays de Bré, elle fait 25 km de long et 12 km de large. Donc, euh, la, la, la boutonnière, euh, la boutonnière euh, du euh, bassin de Lansing, de de Lexington et de celui de Nashville, elles font 110 km de long, 180 km de large, ça fait le contraire, et, et 200 mètres de dénivellation sur le plateau. La, la boutonnière du pays de Bré, je suis allé faire du vélo avec des copains pour faire un peu de, de, de géographie sportive, il y a 30 ans. Euh, bon, vous ne changez même pas le dérailleur. Oups. Surtout quand vous êtes habitué à monter dans les Pyrénées. Tandis que là, paf, vous voyez, 200 mètres. C'est des choses énormes. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc là, nous avons dans ces boutonnières les argiles qui ressortent. Nous avons de riches régions d'élevage. Et il y a une variété d'herbes qui s'appelle l'herbe bleue, la bluegrass qui va, euh, euh, paraît-il, être très profitable pour les bêtes. Je n'ai pas vérifié, c'est Jacqueline Beaujeu-Garnier qui l'écrit dans son livre. Donc, je cite quand même. Voilà. Voilà cette montagne. Euh, si on réfléchit bien, il n'y a pas une montagne. Il hein. y en a quatre, et même cinq. Mais j'en ai mis que quatre pour pas quand même euh, euh, transformer mon cours en, en catalogue, en catalogue de, de, de la redoute. En, euh, quelle heure il est ça, ça finit à quelle heure 
On a le temps, oui, oui, très bien. On a le temps. Allez, on va passer à la deuxième partie de, euh, du propos, une place particulière dans l'espace des États-Unis. D'abord, on va voir la mise en place du relief. Après, on verra les étagements de, de végétation avec un rêve de botaniste, un rêve de forestier et un cauchemar euh, d'environnementaliste parce que chaque fois que l'on lit une publication à ce sujet, on vous dit « Oh Mais il y a 200 ans, c'était merveilleux !» Et alors, je, je pense à ces gens qui sont arrivés, à, à, ces, à ces colons, à ceux, à ceux du Mayflower, là, à, ces, à, à tous ces protestants virés par les guerres de religion, qui ont débarqué là, ils devaient être dans une nature extraordinaire, euh, peut-être un peu pesante, hein mais voilà. Donc, on verra la végétation, et puis... On verra, et à mon sens, c'est ce qui est le mieux pour comprendre l'époque actuelle, comment ces dispositifs alimentent les représentations actuelles. Donc, donc, euh, donc non, je ne suis pas là. Voilà. Euh, tout à l'heure, je vous ai parlé des lacs glaciaires. C'est les fameux Finger Lakes. Ça, c'est une photo aérienne. Vous voyez 200 km chaque fois et 250. Et là, c'est le lac Herrier. Mais on, on va s'expliquer comment euh, ça s'est mis en place. Bon, alors, la mise en place du relief. Euh, il s'agit de vieux terrains. Vous l'avez deviné. C'est un vieux massif. Ça date de l'Ordovicien. Ça vous dit quelque chose de l'Ordovicien C'est juste après le Cambrien et juste avant le Silurien. Si vous aviez suivi mes conseils d'apprendre par cœur euh, les, les étages géologiques en, en, en placardant la liste au-dessus de l'évier pour faire la vaisselle, pour, pour essuyer la vaisselle, parce que sinon vous avez les mains mouillées. Voilà. Bon. Mise en place. Moins 500 millions, moins 340 millions d'années. Plus vieux que ça, il y en a. Il y en a. Mais là, c'est vraiment très très vieux. Et nous avons là des vieux granites. Des quartzites, mais aussi des vieux calcaires, des vieilles argiles, euh, des vieux grès, le tout déposé. Alors je sais bien que si j'avais un collègue de géologie à mes côtés, il serait collé au plafond en me disant « mais tu simplifies beaucoup trop ». Oui mais moi je simplifie, je fais la géographie. Le tout déposé dans des phases de sédimentation autour des morceaux de ce continent disparu par dislocation et dont vous avez entendu parler et qui s'appelle le continent de Godwana. Morceau Afrique, morceau, morceau Inde, morceau Amérique, et après séparation, Amérique du Nord, Amérique du Sud, on va avoir du Brésil, on va avoir du Canada, on a, on a les Appalaches. Ça c'est au primaire, au vieux primaire. Puis viennent les sédimentations du secondaire, qu'on appelle aussi le Cénozoïque. Mais bon, peut-être pas obligé de le retenir. Secondaire, c'est mieux. Mais vous vous souvenez tous des étages du secondaire. Trias, Lias, Jurassique, Crétacé. Bon, très bien, je vois que vous le savez par cœur. Ça me fait vachement plaisir. Entre moins de 350 et moins de 270 millions d'années. Et à la fin du secondaire, vous avez une période qu'on appelle le carbonifère. Et dans ces mers peu profondes, avec beaucoup de débris végétaux, nous allons avoir d'énormes formations de couches de charbon, de houille. Je vous, je vous refais un schéma. Décidément, ça c'était les boutonnières. Hein Alors le schéma, ça va être valable pour la roure, ça va être valable pour de cases de ville et c'est valable pour les Appalaches. Soit un vieux massif, soit des terrains du secondaire sédimentaire. Euh, pas très faillé. Et avec. Euh, je vais les faire en rouge, j'ai les couches de charbon, pour que vous les voyez bien. Logiquement, je devrais les faire en marron. Ouais, j'ai du marron. Pff, la pédagogie, euh, c'est extraordinaire. Hein ouais. 
Voilà du charbon. Nous allons avoir ces couches de, 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 de charbon qui vont se mettre en place là. Les appalaches, les grandes plaines ou le bordure des appalaches parce qu'il y a eu des interactions. Le massif chisterénant, la roure. Le massif central, les plaines du sud-ouest, de Cazeville, Carmo, etc. Chaque fois que vous avez un contact entre un massif ancien et un bassin sédimentaire, vous avez des mines de charbon. Pareil dans le Guangzhou, en Chine, pardon, j'ai oublié, bien sûr. Voilà, et là nous avons des gisements de charbon absolument extraordinaires. Il y a quelques kilomètres, toujours à l'échelle américaine, plusieurs centaines, plus au nord, sur le lac Herrier, sur les rives duquel sont, est construit euh, 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 non, euh, Chicago, oui, c'est ça, le, le Chicago, vous avez des gisements de minerais de fer euh, à teneur de 40, 50, 60%. Vous comprenez pourquoi les États-Unis se sont développés et sont devenus la première euh, puissance industrielle euh, du monde très rapidement. Là-dessus, vous analysez l'esprit protestant qui euh, euh, valorise les gens qui réussissent. Parce que si vous réussissez, c'est que Dieu l'a voulu. Donc, euh, vous allez bosser. Et surtout, vous n'allez pas dépenser tout ce que vous pourrez gagner euh, en économie ressentatoire, faite, etc., etc. Voilà les ingrédients de la réussite nord-américaine. Ils sont sur ce schéma. Donc, euh, euh, le carbone, tout à l'heure, je vais vous parler, vous avez peut-être, on vous l'a appris à l'école, il y avait une veine de charbon qu'on appelait la mammouth veine. 20 mètres d'épaisseur. 20 mètres de charbon entassé. C'est l'époque où on était, quand j'étudiais ça, où on était en train, c'était au venez vous où on fermait de Cazeville, où on fermait Carmo, et où on voyait les mecs, les, les gueules noires, avec des haveuses certes, mais aussi euh, pelles pioches, enlever des bouts de charbon, des, des bandes de charbon épais comme ça, et en plus grisouteux. Tandis que là, rien. Alors, c'est des mines à ciel ouvert, on va le voir tout à l'heure. Ça, ça fout en l'air les paysages. Et pour les mineurs les plus pauvres, c'est des mines avec des galeries, mais bon, à l'américaine. Voilà. Donc, euh, là, nous avons euh, cette, euh, euh, le dépôt de ces énormes couches de charbon. Alors, on est bien d'accord. D'abord, alors, il euh, y a un gros barré là. D'abord, la vieille montagne. Alors, là, le plateau à Palachière au contact. Et puis, Début du tertiaire, comme partout sur la planète, des bouleversements euh, orogéniques. C'est la surrection de l'Himalaya, c'est la surrection euh, de, de tout le système alpin dont nous avons vu, vous vous souvenez l'année dernière, la leçon sur, sur les Carpates. Hein euh, Ce n'est pas uniquement les Alpes de Chamonix que nous avons aussi étudiées, bien sûr, hein, puisque je, je crois qu'on a fait beaucoup de choses dorénavant. Euh, euh, et. Euh, et puis vous avez les rocheuses, ces rocheuses que nous avons étudiées pour les chaînes côtières euh, du Nevada et, et, euh, et les chaînes côtières, les, les coast range euh, de, de Californie et du Canada. Et lointain contre-coup de cette orogénie des rocheuses, les, les Appalaches vont être euh, à nouveau euh, portées en hauteur, au pas haut, hein. 2000 mètres, mais il y a quand même 4000 km depuis les Rocheuses. Et ça va vous provoquer, vous donner les paysages que je vous ai décrits tout à l'heure, euh, les, 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 les montagnes bleues, la région des bars. Pourquoi Parce que cette région des bars avait été usée et elle est, euh, elle est comment dirais-je, elle, elle est reprise, euh, elle est reprise euh, par. Euh, euh, par l'érosion. Je, je vous fais un autre croquis. Décidément, ça sera la période des croquis. Au secondaire, ces vieilles, ces vieux plissements du primaire ordovicien, et vous ai-je dit, vont 
vont être recouverts de sédiments et au tertiaire, il va y avoir une poussée qui va rajeunir et qui va mettre, qui va porter ce qu'on appelle le plancher à un niveau inférieur. Et ça va donner, eh bien, dans le paysage, ces barres, je vais faire en marron, dont je vous parlais tout à l'heure. Les voilà. Et ça, sur des centaines de kilomètres. Voilà l'explication et de la Grande Vallée, qui est la plus grande de toutes, et des barres et des vallées appalachiennes qui sont parallèles du nord au sud. Et s'il n'y a pas de wind gap et s'il n'y a pas de water gap, la circulation est difficile pour aller à, à, à l'intérieur. Voilà. Donc, les vallées dégagées dans les argiles, les barres plus dures à hauteur, Dessus, il y a des morceaux de carbonifères qui s'accrochent. Ça va nous, nous donner des, des gisements de, 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 de charbon. Et puis, l'onde de choc va se terminer sur le piémont par une dernière cassure. Et cette dernière cassure, c'est la fameuse fall line dont je vous parlais tout à l'heure, ligne, ligne, ligne des chutes. Et là-dessus, les glaciations. Les glaciations euh, au, euh, au quaternaire, avec euh, d'énormes glaciers, avec des périodes de glaciation qui sont entrecoupées de périodes de réchauffement. Euh, donc, euh, on sait ce que c'est qu'une période de réchauffement. On est en train peut-être d'en vivre une, mais... Si à l'échelle des temps géologiques, on n'en sait rien. Là, on sait qu'il y a changement climatique, hein c'est tout. Je suis en train de me dire que, par exemple, si la dérive nord-atlantique, le, le, le fameux euh, Gulf Stream, qui est d'ailleurs de plus en plus faible, qui a perdu 40% de sa puissance en 50 ans, s'il arrête de couler... Qu'est-ce qu'on va avoir comme climat en Europe occidentale eh Bien, celui des Appalaches précisément. Donc euh, voilà. Bon, alors je ferme la parenthèse et nous avons ces, ces glaciations alors avec des noms très très particuliers qu'il faut quand même que je vous donne pour. Euh, et là, on a pris des, des noms de régions nord-américaines. Par exemple, le Goons chez nous, c'est le Nebraska dans les Appalaches et en Amérique du Nord. Le Mindel, c'est le Kansien, avec Kansas. Euh, le Ris, c'est l'Illinois, euh, l'Illinois, voilà. Et le Vurme, c'est le Wisconsin. Le Wisconsin, c'est au nord de Chicago, capitale de Milwaukee. Voilà, donc nous avons ces glaciations avec des articles de revues très documentés pour voir si ça correspond vraiment, parce que vous avez aussi le Mindel, le Bieber. Bon, ça ne correspond pas tout à fait, mais moi je vous le donne comme cela, puisqu'on fait de la géographie et pas, et pas de la géole. Nebraska pour Guns, Kansien correspondant à Mindel, Illinois correspondant à Harris et Wisconsin correspondant à Wurm. Vous n'êtes pas obligé de le mémoriser. Hein voilà. Et, et dans les paysages, ça va nous donner des vallées glaciaires. Alors, il y a déjà les vallées appalachiennes qui vont être encore plus larges, qui vont être empâtées par des débris moriniques avec de nombreux lacs, avec, mais bien sûr, des paysages à couper, à couper le souffle, bien sûr, avec leur immensité. Voilà, des lacs de barrage, des moraines identiques. Alors, les lacs de barrage... Euh, eh bien, c'est les lacs que nous avons dans les Pyrénées, hein, mais mille fois plus grands. Et en se retirant, les glaciers d'Amérique, les glaciers laissent les grands lacs, dont le lac Herrier, qui est l'équivalent du lac de Lourdes. Sauf que le lac de Lourdes est beaucoup plus petit. <rire> voilà. Non, mais j'aime bien faire ces comparaisons hein, pour montrer qu'on est dans, à une autre échelle à une autre échelle, puisque c'est à peu près la même latitude. C'est à une autre échelle. Si on devait faire de la comparaison avec l'Afrique, euh, c'est pareil. Euh, depuis Bujumbura sur le, le nord du Tanganyika à Dar, à Dar es Salaam, sur l'océan Indien, vous avez 2500 km. Voilà. Vous y allez en avion, il faut quand même deux heures, hein, et un peu plus. Enfin, du moins quand il y a un avion. Hein. 
parce que là-bas c'est plutôt R peut-être. Mais bon, euh, voilà. Donc c'est différence d'échelle. Euh, euh, les Américains quand ils viennent en Europe, tout comme les Africains quand ils viennent en Europe, sont surpris de la diversité des paysages. Que ce soit en France, en Italie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne, ils disent ça change tout le temps. Alors on nous rebat les oreilles dans le soft power US avec les road movies, vous savez des histoires le long d'une route. Mais qu'est-ce qu'on qu qu s'y ennuie Et quand je dis ennuie, je, je, je suis filmé. Et mais voilà, Vous êtes sur une bagnole avec des flics à tous les carrefours quand il n'y a pas des radars automatiques pour pas que vous dépassiez le 80 à l'heure. Et alors c'est tout droit sur 120 km. Wow. Puis la route est bien goudronnée, hein, etc. Quand vous faites l'Afrique du Sud, que, euh, en Afrique du Sud, les mêmes routes, ou dans le sud-ouest africain, euh, 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 c'est pareil, sauf que là, les routes, elles sont mauvaises. Donc, si vous roulez à 80 à l'heure, c'est déjà très bien parce que la route est bonne. Voilà. Je, je vous ai expliqué la mise en place. Maintenant, sur ces terrains rajeunis, remontés, immenses, nous avons, nous avons les étagements de végétation. Et on va retrouver l'effet d'étagement d'une montagne, sauf que là, à cause de l'altitude de 2000 mètres, il n'y a pas d'estive et il n'y a pas d'étage de rocher. Et il n'y a pas de neige permanente, mais il y a de la neige. Voilà. Alors, étagement, comme l'écrit Jacqueline Beaugé-Garnier dans son livre Les régions euh, des États-Unis, ce n'est pas tellement euh, l'altitude qui fait la différence dans les Appalaches, c'est le climat. C'est le climat avec euh, quand même sur toute la chaîne des précipitations abondantes dans un climat de type continental, c'est-à-dire des précipitations plutôt l'été, sous forme d'orage ou de grosses averses en fin d'après-midi, avec euh, toute la matinée un peu dans le brouillard, vous savez, le temps que ça se lève, avec l'hiver de la neige et de plus en plus de neige, vers le haut et vers le nord. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Pays, donc, euh, de climat continental, accentué par le courant froid qui descend du Groenland, qui lèche toute la côte est, qui a une influence sur les Appalaches qui sont toutes proches, c'est le courant du Labrador. Donc, euh, nous avons là... Euh, euh, ce type de climat, avec quand même des irrégularités. Les irrégularités, ce sont les vagues d'air chaud qui viennent du golfe de Mexique et qui peuvent faire ce qu'on appelle l'été indien. Vous vous souvenez de la chanson de, de Jodassin aux couleurs de l'été indien On va en voir quelques-unes. Voilà. Et alors donc, avec euh, au mois de novembre, euh, des températures très très douces. Je ne vous explique pas, on a eu ça cet, cet automne. Et, 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 et l'hiver, euh, eh des vagues de froid qui viennent du pôle, ce qu'on appelle les cold waves, et ce qui est en train d'affecter euh, la partie nord de notre pays. Mais bon, ce n'est pas trop grave, il ne faut pas exagérer. Mais enfin, ça fait quand même de la discussion sur BFM TV, j'ai regardé hier... Euh, euh, eh, c'est euh, du solide. Voilà pour le climat, la végétation, un pays de forêt. Un pays de forêt en partie défriché par la colonisation et de plus en plus récupéré par la végétation et la forêt avec l'abandon de l'agriculture, des quatre de pente pour faire passer les engins. Ça ne vous rappelle pas l'évolution de quelques montagnes que nous connaissons bien on y est, en sauvagement. Donc, la forêt appalachienne est une forêt à feuilles caduques, avec euh, vers le nord de plus en plus de résineux et en altitude de plus en plus de résineux. Alors, en arbres, alors des arbres que nous connaissons, parce qu'ils nous ont été amenés euh, au XIXe siècle pour orner les parcs et les jardins publics et les grands jardins des maisons bourgeoises. Alors vous allez les retrouver, il y a le boulot des Alléganis. Donc là pour euh, 
Jean-Michel Alain, je donne le nom, Betula Aleganiensis. Non, je tiens à le dire parce que... <rire> Vous avez les érables. Érables à sucre. Acer saccharum. Vous avez le tulipier de Virginie, que vous avez dans tout pot et dans tout arbre, euh, régulièrement. Le liriodendron tulipifera. Le copalme d'Amérique, liquide en barre, strif, styraciflua. J'ai tout recopié, hein mais je ne m'excuse pas, vous, le, vous vous en doutez. Et puis, euh, différentes espèces de chênes, dont le chèque OAK, o -A -K, qui va donner le nom au centre de recherche dont on va parler tout à l'heure, OAK Raj. Et puis, vous avez surtout euh, un noyer extraordinaire qu'on appelle le noyer Icori, non latin, Caria Ovata, qui donne un bois à la fois très dur et très facile à travailler. C'est un rêve. Il euh, y a ce côté un peu magique dans la végétation américaine. Dans les arbres à feuilles persistantes, oh là là, des pins, des, des sapins, des magnolias, et comme c'est une majorité de feuillus, chaque automne, le spectacle. Voilà. Parce que maintenant, il faut aller voir le spectacle de la nature. C'est dans les circuits touristiques. Donc, les cerisiers au Japon et l'été indien dans les Appalaches et les Canadiens essayant de tirer la couverture à eux, sans se rendre compte que ce, au Bagé d'Arudi, c'est pareil. Mais bon, voilà. Il, il faut pas. Pardon. Il y a l'océan au mois de décembre. Osegore le 2 janvier. Voilà, je viens d'y avoir droit, donc euh, voilà, c'est du solide. Nous avons là une avifaune qui a beaucoup souffert depuis deux siècles, avec une baisse drastique de toutes les populations, que ce soit les grands mammifères, les ours, les élans, qu'on appelle original dans les Appalaches. Euh... Ah bon, j'ai mal lu. Les cerfs. Baisse de la population des cours d'eau, les cassors, les loutres, les truites, baisse des oiseaux, que ce soit les petits ou les grands rapaces et les oiseaux chanteurs. Donc chaque bilan, là, il y a une baisse, mais il en reste beaucoup quand même. Voilà. Donc nous avons là, et ça sera ma troisième partie, une nature généreuse avec un côté défensif. Longtemps, les Appalaches ont été infranchissables. Donc on nous raconte le mythe de la frontière aux états unis vous savez vers l'ouest, que vous avez dans le film par exemple, euh, il était une fois dans l'ouest, vous savez la construction du chemin de fer, mais non, ça c'est fin 19 e la frontière elle a commencé en Amérique au 18 e siècle et au début du 19 e siècle, mais les productions hollywoodiennes cinématographiques, et puis ensuite avec Sergio Leone, ont complètement submergé cette première dimension. Et les voies de communication ont eu de la peine à franchir les Appalaches. Et l'invention des chemins de fer a été une bénédiction. Et la première compagnie américaine, la Baltimore Ohio, a ouvert la première ligne en 1830, avec une avancée fulgurante. Et très vite, fabrication de rails, de locomotives et de matériel ferroviaire. Donc, barrière, voie de communication difficile, tribu indienne, des sauvages. Des sauvages. On est au XVIIIe siècle. On est au XIXe siècle. Quand ils ne sont pas décimés par la tuberculose et l'alcoolisme, on leur donnait de l'agnol, les Indiens sont littéralement euh, tués. Voilà. Beaucoup d'éliminés. Beaucoup de racisme. Mais, en même temps, aussi beaucoup de mariages. Je vous parlais tout à l'heure euh, du fameux Jean-Baptiste Cazenave. Il n'est jamais revenu. Et on a appris après qu'il s'était marié avec une une squaw ou une indienne. Alors, ça ne se faisait pas de, de ramener euh, euh, en Valais d'Ast une, une indienne. Voilà, mais il doit y avoir du cas d'un piarro euh, indien. Je, je trouve que c'est très marrant. Voilà. Bon, donc, euh, 
ces Indiens, vous les connaissez, c'est les Paouni, les Delaware, les Cherokee. On en a fait une marque de bagnole. Mais enfin, c'est une tribu indienne. Mais ce que je veux retenir aussi, c'est qu'il y avait du métissage squaw européen. Parce que les premiers arrivants, très 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 souvent, ils arrivaient sans femmes. Bien sûr, c'était des sociétés masculines. Donc, euh, le soir sous la couette, voilà. Et, et là, des ressources vécues comme inépuisables. Eau, minerais, bois, gibier. Le tout avec une dimension biblique. Car ces pionniers sont souvent des protestants ou des catholiques, mais imprégnés de religion qui ont l'impression de réaliser ce qui est dit dans la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Et c'est une des bases de l'actuelle conscience nord-américaine. Je dis nord-américaine parce que les Canadiens, c'est pareil, et les Québécois, c'est des Américains francophones. Et là, nous avons le personnage, la figure de, de personnage de, de, de David Croquette. Voilà. Le voilà, David Croquette, vous le voyez. Il a, été il a été élu à la Chambre des représentants. Il a été trappeur. Il, il a terminé à Fort Alamo à se battre à 1 contre 100 contre les Mexicains. Popularisé par Hollywood, bien sûr, avec la chanson « Davy, Davy Crockett ». Quand j'étais gosse, je croyais qu'il s'appelait David. Hein. Non, non, Davy, c'est euh, autre chose. Et puis ces mines de charbon aux réserves énormes, mines à ciel ouvert. Euh, je vous ai parlé de la mammouth veine, je vous ai dit 15 mètres, non, c'est 12 mètres d'épaisseur. En fait, 12 mètres, c'est quand même la hauteur d'un immeuble. Hein. Les forêts, immenses. Les eaux poissonneuse, à ne pas s'imaginer, je vais passer en la bâclant à la troisième partie de mon propos. Euh, les Appalaches, dans le temps des états unis je l'ai déjà dit, rôle premier dans la construction des états unis des activités en mutation, mais on est dans l'air des méga-régions voisines. Donc, rôle premier... Euh, c'est ce que les Américains appellent « old American ». C'est le vieil Américain. Rien à voir avec ce qui se passe à New York ou à Detroit, et a fortiori en Californie, euh, du côté de Los Angeles. Non, 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 c'est des gens euh, très rigoureux. Wasp, white, anglo-saxon, protestant. Euh, mais wasp, rural, paysan. Euh, esprit pionnier, c'est-à-dire euh, on construit sa propriété et on la défend. Il n'y a pas de port d'armes aux états unis On a le flingue dans la poche. Alors bien sûr, euh, vu de l'extérieur, euh, alors les massacres, tout le monde en parle, vous savez, le, le gamin qui va tuer 12 personnes. Mais on va voir, si on a le temps, lire le texte tout à l'heure. J'ai déjà passé le texte de Jacqueline Beaujeu-Garnier, j'espère passer le second. Et puis, chaque fois, les Appalaches sont dans la construction de la nation américaine. Quand il s'agit de se battre contre les Anglais, les Anglais appellent les rebelles les insurgents. Mais les Américains appellent les rebelles les patriotes. Et actuellement, c'est des patriotes qui sont sur le front ukrainien. L'appellation n'est pas neutre, voyez-vous. Hein, c'est pour libérer les choses. Euh, donc, les Appalaches sont impliqués. Guerre civile. Le sud des Appalaches est, est impliqué. Pendant la guerre, mise en œuvre du projet Manhattan. C'est un projet ultra secret. En une semaine, on va construire cette ville qui s'appelle Oak Ridge, qui est actuellement un centre de recherche. C'est là qu'on va construire la bombe atomique. On l'expérimentera euh, dans le Désert du Nevada, et on l'expérimentera grandeur nature à Hiroshima et à Nagasaki. Mais c'est à Oagrige que ça s'est placé. Pourquoi Parce que les Appalaches sont isolés, parce qu'il n'y euh, a personne. Tous ces événements dont je viens de vous parler sont repris actuellement dans l'imagerie, dans les films, dans les séries, dans Netflix, dans 
dans des reconstitutions historiques que nous autres Français, nous n'oserions pas faire parce que nous trouverions que c'est ridicule. On s'habille comme au XVIIIe siècle, vous savez, avec le chapeau de l'oncle Sam, là. Et puis, on refait les batailles. On refait circuler les locaux à vapeur et tout le monde est déguisé. Enfin, il y a autant de gens qui photographient que de gens qui, qui sont dans le train, mais après, on change. Voilà. Donc, nous, nous avons là une construction intellectuelle et culturelle qui inclut les Appalaches. Alors, avec des chansons, des, des chansons populaires du, euh, du 19e siècle, euh, voilà euh, la chanson de la Chénandroix, c'est une euh, rivière, avec un Indien, un Européen, l'oncle Sam avec son chapeau. Il y a eu du métissage. Vous la connaissez, cette chanson C'est une balade, euh, euh, mais, mais qu'on chante dans les offices religieux, hein Bien sûr. Et puis, euh, le centre de recherche que je vous ai dit. Et puis, euh, et puis euh, euh, tout cela, euh, je ne sais plus où j'en suis, euh, dans mes notes. Hein, ouais. <rire> je, 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 je savais, vous, comme euh, quand on invite quelqu'un à manger, vous savez, à la maison, j'en fais trois fois trop. <rire> voilà, là, je pouvais vous faire un cours de quatre heures. Hein. Mais bon, on va arrêter. Hein. Euh, euh, tout ça pour vous dire que ces activités sont, euh, sont vraiment incluses dans, dans la, la conscience américaine. Pas n'importe quelle conscience américaine. Hein. Ce n'est pas le walk est là. Euh, 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 pas, pas du tout. Bien. Mais les Appalaches sont aussi inclus dans la construction de l'épistémologie en géographie, avec le relief appalachien. Ce relief appalachien, qui a été étudié par Davis, qui est un, euh, un géomorphologue américain, repris en France par Emmanuel de Marton, par André Chollet et par tous les géographes jusqu'en 1970, avec les montagnes qui ont une période de jeunesse, une période d'âge mûr et une période de vieillesse. Bon. C'est séduisant intellectuellement, et puis on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des héritages, et que dans tel paysage, il pouvait y avoir du vieux et du jeune, ce que je suis en train de vous raconter. C'est pour ça que j'ai mis en bibliographie et le livre de Vierce et l'ouvrage de Paul Claval, qui explique cela, parce que des reliefs appalachiens, vous en avez, ben vous en avez partout. Vous en avez... Euh, euh, dans la Grande Vallée, bien sûr, mais vous en avez aussi à Sainte-Afrique, en Aveyron, dans la Messeta marocaine, on verra la semaine prochaine peut-être, au pied des Andes de Bolivie, je les ai vus, dans le Jura méridional, dans les Pyrénées ariégeoises et même en Bretagne. J'ai perdu du temps, une minute. Je passe à l'agrégation, leçon de géographie à l'oral. J'avais préparé Cicéron, hein, comme une bête. On me donne la pointe du rase. Je passe au tableau. Le jury, il faisait la gueule. Il faisait la gueule quand il était venu me voir plancher. Et je commence mon, mon topo. Et là, je dis, j'avais la pointe du rase. Je dis, merde, des barres à pas la chienne. Je dis, et on pourrait voir aussi sur cette carte, hein, improvisation, quelques barres à pas la chienne. Et je vois celui qui m'avait donné le sujet qui fait... 15. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Je suis en retard, mais je voulais vous la raconter. C'est pour ça que j'ai fait cette leçon sur les Appalaches. Voilà. C'est dans le making off de, 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 ma, de, de mes vieux souvenirs qui se mélangent. Je vais passer à la deuxième partie des activités en mutation, mais mutation complète. Les bouquins que j'ai consultés. Les revues que j'ai pu lire, les articles que j'ai glanés sur l'Internet, il y a ruines des vieilles activités, mais qui subsistent, et surtout nouvelles activités. Alors, ruines des vieilles activités, c'est la fin de la sidérurgie. Vous avez eu peut-être le temps, et on ne va pas avoir le temps de le lire ensemble, le document numéro 5, le charbon en Virginie occidentale fait de la résistance... Euh, donc, il euh, euh, y a, le, euh, y a, y a le, le démocrate Joey Machin, Manchin, pardon, qui a fait capoter le plan de, 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 de Biden qui voulait euh, fermer les mines de charbon. 
Et puis là, euh, vous en avez un qui s'appelle Paul, qui se balade, euh, non, non, j'ignore, qui, qui se balade euh, dans sa Virginie occidentale, c'est le tro troisième paragraphe, c'est toujours un revolver discrètement attaché à la ceinture. Non que le jeune homme, à la longue barbe châtain, je vois la gueule qu'il a, soit un dingue de flingue, selon ses mots, c'est juste qu'avec ça, il réfléchissait à deux fois avant de me menacer. Et la menace aux états unis quand on a un colt, vous voyez ce que ça peut donner. Donc, les mines de charbon sont en train de fermer, elles marquent les paysages d'une façon extraordinairement euh, négative. Euh, je vous passe, euh, voilà, bon là j'ai mis le texte et puis je me suis rendu compte avant de partir que vous ne pourriez pas le lire. Regardez les mines de charbon à ciel ouvert, ce que ça donne dans le paysage. Et ce qui fonctionne bien, c'est les énormes travaux qui ont été entrepris par Roosevelt dans la vallée de la Tennessee, Tennessee Valley, Tennessee Valley Authority, autorité de la vallée de la Tennessee. C'était dans le cadre du New Deal. Il fallait donner du travail euh, euh, à de nombreux chômeurs. Bon. Pour vaincre la crise de 29, on est en 1933-34, euh, ce qui vaincra la crise de 29, on sait bien que c'est la Seconde Guerre mondiale. Mais on va construire tout un ensemble de barrages, d'aménagements hydrauliques sur cette rivière qui fait 2000 km de long quand même. Avec des barrages, ça vous rappelle rien ça Ça a été un modèle pour les Pyrénées. Quand on a fait première, c'était la TVA, bien sûr. Et quand j'étais en Éthiopie, voici quelques années, vous savez, quand on protestait contre la construction des méga-barrages éthiopiens, on en avait parlé dans une leçon, vous vous en souvenez Réponse des Éthiopiens, ben on fait comme les Américains, hein on fait de l'hydroélectricité, comme ça euh, on, on, aura, on, on aura de l'électricité dans, 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 nos, dans nos maisons. Alors, des aménagements, et puis en même temps aussi, des alternatives au tout développement techno-industriel. Le livre de base, je l'ai mis en bibliographie, Henri Thorao, « Vie dans les bois ». Il a passé un an dans un, près d'un étang, pas loin de sa ville natale de Concorde. Maintenant, cet étang qui s'appelle Waden, <rire> il est dans la banlieue de Concorde, mais enfin, passons. « Tous les jeunes marginaux qui vivent dans ma montagne, là au-dessus de Lourdes, en élevant des chèvres, en faisant du, de la peinture sur soi et, 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 et du bon fromage quand il est réussi, en luttoir. » Et quand je leur dis que je l'ai lu, ils sont tout étonnés. Ils m'ont dit « Pourquoi tu l'as lu ?»« Parce que je suis géographe. » Voilà. Alors il y a des tentatives d'alternatives. De, J'ai trouvé ça, là, un bouquin. Alors, c'est la plus bête... La plus belle bête couverture que j'ai jamais vue. Hein. Il y a deux asperges et une tête de grondin. Bon, enfin, passons. Voilà, euh, mon jardin dans les Appalaches. C'est sur le modèle de Thorao qui a écrit Ma vie dans les bois. Et, et, et puis il s'est flingué. Il s'est tiré une balle dans la tête. Il n'y avait pas de port d'armes déjà à l'époque. Et puis euh, il y a toute euh, une population de jeunes alternatifs euh, qui veulent euh, relancer les choses. Mais, mais, mais ça fait du monde. Voilà. Et puis. Euh, ça sera ma dernière partie, il euh, y a les, méga, les mégalopoles, avec le tourisme, avec euh, en particulier une route construite en même temps que la Tennessee Valley, autorité par Ozel, qui s'appelle euh, la Blue Ridge Parkway, la, euh, la route des montagnes bleues, 755 km qui vous permet de découvrir les montagnes bleues. Je l'avais mis en, euh, euh, en, en couverture de mon... Euh, je crois... Non, c'est pas là. Je, je, je vous ai mis... Je, non, je l'ai mis en photo, je ne sais pas où. Voilà, je me dépêche un peu. Euh, donc, euh, euh, le tourisme, tourisme de balade, tourisme de randonnée, euh, et là, les nouveaux livres que je vous ai cités, celui d'Héloïse en particulier, euh, par, euh, sur 20 pages de ce tourisme, mais c'est pas la peine. Vous prenez le club montagne euh, de l'UTLTB, vous prenez le, les, les, les circuits découvertes qu'on fait le vendredi avec euh, le colonel Lavigne, et vous avez le même public, les mêmes paysages et les mêmes réactions. Les gens se baladent. Sauf qu'aux états unis plutôt que de marcher, ils le font plutôt en bagnole. Mais bon, voilà. Bien. Mais il n'empêche que ça donne une respiration aux mégapoles. Et en même temps, ça permet 
à ce qui reste d'agriculture d'alimenter les marchés de ces grandes villes. Il me faut, il me faut conclure, j'ai un peu bâclé la fin, je vous prie de m'en excuser. Alors comme d'habitude, je vous le passe au tableau, je trouve qu'il y a trop de grillés, mais bon, oui. <rire> Trois idées. Les Appalaches, montagnes immenses et composites, sont classées parmi les massifs anciens du globe, d'abord par la modestie de leur altitude. Elles constituent cependant un obstacle au déplacement des hommes. Il y a la barrière. Même avec les autoroutes, bon, il y a les avions, c'est mieux. Les Appalaches, deuxième idée, s'inscrivent en plein dans la construction politique, économique, culturelle de la nation américaine dès le début du XVIIIe siècle. Plus encore, lorsque les Yankees ont remporté la guerre de sécession en 1865 et que les États-Unis s'unirent vraiment, mais sur le modèle Yankee, qui est quand même mieux que le modèle sudiste, il faut bien le dire. Troisième idée, dans notre XXIe siècle déjà bien avancé, les montagnes Appalaches constitue un espace rural, post-industriel, économiquement déprimé dans les secteurs les plus isolés, et dorénavant largement polarisé par les villes des deux mégalopolis et de la méga-région qui les flanquent au nord-est, au nord-ouest et au sud. Je vous remercie. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.